evening. It's time to cuddle up to your favorite TV show as the cold winter nights get longer. You can feel that frost beginning to come in in the mornings as well. Of course, long cold nights not a problem for those emperor penguins that survive the Antarctic winters. But are our African penguins approaching the winter of their existence? The brave pukke wijn comes slechts voor aan the Suider Afrikaanse kus. En oor die afgelopen drie geslachten was daar een 50% afname in al broeipare getallen. The decline in potential extinction of this endemic African seabird is one of the most important conservation issues we face at present, as important as the rhino poaching issue. A brilpike wijn maniekie keer tig vanaf sy soektog na kos, wat moedlik 150 km ver kon strek. En toch is dit nie die einde vir hierdie broeipaar nie. Dis nou die wijfiese beerd, sy is ook honger, en moet ook kost terugbring en haar maat kom aflos, en dien hulle kyk en enige kans het om te oorleef. Dit is hulle dagelikse routine. Sy sluit aan by ander pikkeweine, wat ook in die see uitgaan vir die selfde rede, maar gaan sy genoeg voedsel vind, of selfs bloot terugkeer uit die dieptes. Die vele hindernisse wat sy moet oorkom, word meer dreigend as ooit tevore. Die bevolking van ons ikonische en geliefde brilpikkeweine is op die historiese laagtepunt, Maar wat vooral skrikwekkend is, is die dramatische spoed waarmee die bevolking afneem. Een raaisel wat wetenskapelike sowel as omgevingsbewaarders in die duister het. Is uitsterving een moendlikheid? In die afgelopen vier jaar het die bevolking in duie gestort. En nou is hulle bewaringsstatus bedreig. Well, if things continue the way they are, they will go extinct. Probably not in the next 20 years. Well, one hopes that won't be the case, but... We have lost, in the last 10 years, more penguins than we have at the moment. Here we go, Jimmy. Okay, African penguin. Feisty, tough, really hardy birds, but not indestructible. In fact, scientists are now saying that these birds could be extinct by as early as 2017. Traditional causes like oil spillages in the winter months, increased shipwrecks because of increased shipping, major problems. But the real threat now is not enough food. Ons hoor net van oliebesoedelde pikkeweine, wanneer daar katastrofe was, maar oliebesoedeling is een alledaagse gebeurtenis. Een pikkewein wat met olie besmet is, sal sterf sonder behandeling. Chronic oil pollution is an ongoing problem along the South African coastline. A lot of people think that penguins only get um, contaminated by oil when there's an oil spill, but every single day of the year, oil ends up in the ocean, whether that is from um, illegal dumping from big ocean-going vessels or accidental spillage or wrecks lying at the bottom of the ocean leaking oil. Brilpikkeweine is vlugloos en het een kleine reikweite as ander seevoels. Hulle duik om koste vang vir hulle self en hulle kuikens. Hulle geniet een verscheidenheid klein vissies en inkvis, maar hulle die eet bestaan hoofdzakelijk uit sardinkies en anchovis, wat hulle in directe competitie met treilnet vissers plaas. Pikkeweine is inheems aan die Suider-Afrikaanse kus, waar hulle op 26 eilande tussen Hollamse vooleiland in Namibie en op die uiterste van een verspreidingsweites op vooleiland in Algoa baai aan die suidkus van Suid-Afrika voorkom. Daar is slechts twee vasteland gebaseerde kolonies in die Westkaap. Daar was eens soveel pikkeweine op Dassen Eiland aan die suidwestelike kus, dat die skryver Lawrence Green dit die achtste wonder van die wereld genoem het. Geloof dit of nie, maar ons staan op die strand waar hierdie foto geneem is. At the beginning of the 20th century, Dassen Island boasted the largest colony of African penguins. There were literally millions of birds. By 1970, there was still a large population here. Today, there are less than 15,000 birds that have survived. Das en Eilandse pikkeweine het nog maar altyd deurgeloop. Hulle is doodgemaak vir hulle olie. Hulle mis of guano is van die eiland afgestroop om as een sterk bemesting gebruik te word. En dit het hulle kuikens blootgestel aan die weer en roofdiere. Hulle eiers is by die derduisende versamel vir langer as een honderd jaar. Om sake te vererger, het die commerciële visserije saam met die anchovisvoorrade in duie gestort in die 1980s. Toe reeds het pikkeweingetalle drasties gedaal. Gelukkig het visvoorrade iets wat herstel rondom die eiland en met verdrag het die pikkeweinbevolking gegroei tot so wat 25.000 broeipare. En in 2004 het allemaal gedink alles lyk goed. Maar in 2005 het die getalle weer skerp geval, wat die bevolking op Dassen Eiland verminder het na 5000 broeipare in 2010. Johan Visagi, Cape Nature's bewaringsbestuurder van Dassen Eiland en sy vrou Lisha, 
een marine navorser bij Oceane en kustbestuur monitor gereeld die eilandse pakkenwijnen. Gelukkig was daar hierdie jaar genoegzame prooispecies in die waters rondom die eiland en getalle stabiliseer. Die chick hierdie jaar doen baie goed. Hulle, um, daar moet definitief baie vis in die rond te wees. Hulle is gezond, hulle is vet. Hulle, ek meen, hierdie twee oukies altijd oor 3 kilogram. So die ouders hoe verheerig te hard te werk vir die vis nie. Dit is een vettekie. Die area hiervoor, rondom die ou kalkoentje, was altijd stampvol met pikkeweine. Pikkeweine ooral waar je kijkt. Dit is een area wat ons gereeld gebruik vir ons um, breeding success study. Maar deze daar moet ons baie, baie hard soek na neste. Voel eiland in Algoa Bay beskik oor die grootste witmalgasbevolking in die wereld. En op het tijd dat hulle guano uitstekende neste aan pikkeweine gebied. Maar nou is hierdie guano weg. Ons het Sandparkus een streeksbewaarder Henwik Visser op die eiland ontmoet. Henwik, wat is er aan Wat is de situatie met de penguins hier? We hebben about 1000 breeding pairs. En het uh, uh, looks like it's steadily declining. Shock, sure. look at that. Henwik, wat is Sandpark's approach to the preservation of this colony on Bird Island? Well, for us, it's getting to a stage that they're endangered. So every penguin is equal to one rhino. Oh, wow. That's how precious they are to us. And what are we doing? I see all these artificial nests. Yeah, we started with an artificial nest made of, out of uh, glass fiber. Yeah. Research has shown that it's a little bit too warm for them. So we're beginning with a test run with that half pipes you see over there. It's made of fiber cement, and they seem to, to like it. Effective. That's it. I see you've even got a shade, a shade cloth area for That's them. It's also and... a pilot uh, project for us. Uh, we use 80% uh, shading. And just for the heat stress, they've been getting uh, this time of the year and summer month. So why is this necessary? Well, with all the guano being stripped, they used to burrow under the guano. Uh, we have to bring in uh, artificial nests. And the recent rains that we're having flooded most of the, the guys nesting on the ground like that. 95 kijkers moest gereed worden. En die meeste van hulle is haastig na Penguins East Cape, een rehabilitatiecentrum in Kaap St. Francis geneem. 116 pikke wijn kijkens het op die eiland gevrek. En omdat elke kijken van groot waarde is, was dit een tragedie. Tijdens een vorige koude front het meer as 800 kijkens gevrek. Hier word die kijkens een ingevoerde, voedingsrijke kostformule ingegeer. Maar sommige van hulle was baie siek. Sandparks really doing a lot to try and underpin these problems that they've got. They did a lot since the last flood to sort out the areas that were flooding. So there's only four areas left that were severely flooded this time. We might not be able to save all of the ones that we've got here because they are going to develop diseases and stuff, but I think the chances are very good of at least saving 95% of the ones that we brought off. Algoa Bay, ze Sint Krooi Eiland, wordt ook door sandparken bestuur en is levensbelangrijk voor brulpikke wijnen. Daar was eens 50.000 broeiparen op die eiland en nu is daar slechts 7.000. En toch is het thans die thuiste van die grootste broeikolonie in Zuid-Afrika. Want die tragische achteruitgang van die pikke bevolking het om in elke kolonie gemanifesteerd. Het uitputting is een groot kwestie want die eiland is rotsachtig en daar is omtrent geen skuiling tegen die somerhitte nie. Ouders word gereeld gedwing om die neste te verlaat om in die see te gaan afkoel. Selfs al weet hulle dat seemeeuwe op die uitkijk is vir eiers of vir baie klein kijkers. Maar hitte en seemeeuwe aanvallen was nog altijd een probleem en kan nie op zichzelf verantwoordelijk wees vir die afname in broeipaar getalle nie. Dr. Larian Pischegru probeer vaststel hoe kom pikke wijn getalle met 60% geval het oor die laaste vier jaar. Gedurende die broeiseisoen bly sy vir lang periodes op die eiland om die pikkeweine waar te neem dier hulle die eet en kyk en groei en oorleving te volg en te meet. Larian doen al vir drie jaar navorsing oor die pikkeweine in Algoa Baai. Haar werk is deel van een weierstudie dier die Percy Fitzpatrick Instituut vir Afrika Ornithologie. We design a whole experiment around Dassin Island and St. Croix Island here. Uh, we close to fishing for 20 kilometers around those islands and to see if that can help the birds if their problem is actually coming from food. So I'm monitoring this closed colony, St. Croix, and also Bird Island, 50 kilometers away in the same bay, but that remain open to fishing. So by comparing those two islands for a couple of years and different parameters, we can try to answer if the fishing industry is a problem and if closing to fishing can actually help them. Wanneer vis skaars is, 
is dit die kijkens van die spit afbijt. Van die ouders moet groot afstanden aflee om vis te krijgen. En wanneer hij uiteindelijk terugkeert naar die nest, is die vis verteer en daar is niks om voor die kijkens op te brengen. Voor die kijkens is onder voet en verpot en ander vrek van die honger. Larian zit het GPS opsporingstoestel aan die ouders om een kostzoektocht voor 24 uur te monitoren. Haar bevindings wijst hoe taai hier die schepsels werkelijk is. So that's the GPS I'm usually putting on the birds. Um, so they're in waterproof casing. So basically it's recording when the bird is going at sea exactly all the position of his path, of his travel. And also every dive he's doing and how deep he's going. So we know with that that they can actually dive up to 600 times when they're going for 24 hours at sea. 600 times and they can go down to 90 meters. So the birds from this island are doing um, a lot of effort to find the food. They're going up to 50 kilometers away and they can travel 150 kilometers for their whole pass just to find the food to feed their chicks. Uh, the bird is going at sea usually at night. They're living at night here and they come back the following night. So the morning after I just come on the same nest and I retrieve my GPS and download the data. Here the baanbreker navorsing toen wat ze marathon inspanning dit verg om een kijken groot te maak en die inpak wat trailvisserij op die pikke wijn heet. Lauren, you've been recording the penguin behavior here for the last three years. What are the findings? Um, before the closure, the fishing industry took uh, 720 tons of fish. And a year after the closure, the penguin's behavior completely changed with most of the birds remaining now inside the closure. Mm -hmm. En de uh, fishing catch is being the same. Lorien sê dat in die derde jaar wat visserij rondom Sint Krooi verbied is en die bedrijf hulle nette op die grense van die uitsluitingszone geconcentreerd het, hulle amper drie keer meer vis gevang het as die vorige twee jaar. Daar was dus minder vis beskikbaar en pikkeweine op beide Sint Krooi en Vooleiland moes nog harder werk vir hulle kos. Volgens Lorien mag hier die drievoudige vermeerdering van vangste in 2010 dier die treilvissers al reeds een inpak op die kijken zee. Eén kan ons verwachten dat kijken oorlevingsgetallen weer zal dal. Het is een heel goed voorbeeld van just hoe invasive human impact kan zijn op natuur. Sinds de arrival van de Europeanen op de Afrikaanse continent zijn deze birds onder constant siege. Ja, en nu is het onverantwoordelijkheid om hulle te helpen oorleef. Na de we leren over een biodiversity management plan om save de Afrikaanse penguin te a threat, fisheries are another threat. So dire is the plight of the African penguin that all of the various stakeholders, conservationists, scientists, have all come down here to Arniston to see if they can reach consensus on a biodiversity management plan to save the African penguin. A three-day workswinkel is gehou om a species bestuursplan for brilpikke wijne in termen van die wet op nationale omgevingsdiversiteit te initiëren. Hierdie plan is nou bezig om opgetrek te word. Onze dokter Rob Kroffe daar ontmoet. Hij doet al voor meer dan 30 jaar navorsing oor seevoels en hulle prooi. Rob, a lot of people are saying that the African penguin is actually starving. Is there any truth in that? The sardine and to a lesser extent the anchovy, which are the two main food items for African penguins, have both shifted towards the south and the east. And what that has meant is that the bulk of the food has shifted beyond the foraging ranges of penguins when they're breeding at colonies in the west and that's led to very large decreases in numbers of penguins breeding in the western cape. Sommige mense beweer dat klimaatsverandering verantwoordelik is vir die verskuiwing van visbevolkings. Niks kan daaraan gedoen word nie, maar iets moet gedoen word aan die kompetitie tussen pikke wijne en die treilvisser bedrijf. Ons het gaan keier op die navorsingskip die Afrikana om 'n antwoord by Janet Kutsee te kry. Sy is die voorzitter van die Pelagiese Wetenskapswerksgroep. Daar is groot kommer dat die Pelagiese visbedrijf te veel van die pikkeweine se prooispesies na by hulle eilande vang. So Janet, you don't believe that the fishery is to blame for the demise of the African penguin? To state that overfishing is the cause for the demise, uh, there's definitely a misconception in that. So food is definitely important. But given the, the exploitation levels that we've had on our fishery in recent times, I doubt that the fishery alone could have contributed to the severe collapse we've seen in the penguin population. 
uh, I think the pelagic fisheries are well managed by the department. Uh, we routinely measure how much fish is available and based on that we calculate the total allowable catch every year. The fishery itself is also well managed and controlled and they actually stick to those catch levels. A solution would be either to increase the closure by at least 10 kilometers. That would probably help the birds um, that are not traveling more than 40 kilometers. So if we close 30, that would increase most of their foraging range. But also we could just limit the catches to very low catches around the colony, just to limit that local competition. The first time of the year, when the pukkewijnen not met the fisherman in boats, is when they are Penguins are a close-knit community often doing things in synchronicity. For instance, these malters behind me, they malt for four to five weeks, get really hungry because they don't go to sea at all during that time, after which they go into the ocean together, fatten up for about three months, they come back onto the land, the males start building the nests, and that's the start of the mating season. But on Dyer Island is the paartijd weer laat, want there is not enough kos nabij genoeg for hierdy voels om broeikondisie te bereik nie. Once an important breeding colony for the African penguin. 25,000 breeding pairs in the 70s. Today, down to 1,200. These penguins could potentially be locally extinct in the very near future. It's got to do with the, the habitat destruction. It's got to do with oil spills. Um, and it's also got to do with the whole um, movement of the fish. Now, what's happening on Gaia, um, all these things had an influence on, on the population. And because the population is so small, um, other small things that is not supposed to bother a big population is happening now. We've got major impact um, by seals predating on, on the penguins. Kelp gulls are harassing the, the penguins, taking eggs and taking small chicks. And really the population is not big enough to, to handle that, this, this outside stress. This hard here on to see how many olie besoedelde pukkewijne steeds op Dyer Eiland is. The enigste pukkewijne kolonies wat floreer is die vasteland kolonies by Betty's Bay en Balders. Sedert die vroege tachtigs het Betty's Bay se pukkewijne kolonie gegroei ten spuite van probleme met de plaaslike luipert. Vasteland kolonies moet land roofdiere die hoof bied. Die kolonie het nou meer as 400 broeipare, waarvan sommige van Dyer Eiland afkom. In 1984 is een paar brulpukkewijne bij Foxy Strand bij Balders in Simonstad opgemerk. Een jaar later het hulle die eerste keer gebroei en sederdien het die kolonie vinnig gegroei en die voels het bekend geword as Kaapstadse stedelijke pukkewijne. Die vinnige groei van die kolonie is te danken aan immigratie, deels vanaf Dyer Eiland. Dis betekenisvol dat sedert commerciële visserije in 1984 in Valsbaai verbied is, daar genoegzame vis vir die pukkewijne was en dat voortplanting onder hulle hoog is. Vir Dr. Ross Wanlis van BirdLife Zuid-Afrika baan die sukses van die vasteland kolonies moendlik die weg om pukkewijn getalle terugsteen. So the concept is to try and establish a new colony somewhere along the south coast where there's plenty of fish, there's no fishing um, and you know, there's always been lots of fish so we don't expect anything to really change in the near future. If the, if the fish stocks collapse on the west coast again as they did uh, the, you know, they've been down for the last five years and it's had huge impact on the birds on the west coast, which is the, formerly their stronghold. Um, what are we going to do? Is it climate change? Is it fishing? We don't know, but we don't want to take that risk. We think we need to build in some resilience into the population and putting a mainland colony somewhere on the south coast would do exactly that. Here the innovative idea om pukkewijne na die visbronne te vat verdien oorweging om die doodelike afname in die getalle te stuit. De skokkend om te dink dat die anjoevis wat rondom die eilande gevang word as vismeel geprocesseer word om hoeners en ander plaasdiere te voer terwyl pukkewijnbevolkings aan die weskus in duie staat. Pukkewijngetalle het nou tot so'n mate gekrimp dat selfs koue fronte, roppredasie en diefstal van eiers dier seemeeuwe groot kwesties geword het. Sandparke het reeds begin om individuele voels op voeleiland en Sint Krooi te bestuur. Dit is noodzakelijk dat beskermde marine gebiede rondom elke pukkewijn kolonie geproclameer word. Dit sal nie net die pukkewijne bevoordeel nie, maar ook alle ander seevoels. Die eerglas loop vinnig leeg vir ons karismatiese bril pukkewijne. En bewaringsaksie is dringend nodig om hulle achter uitgang te stop en uitsterwing